ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടച്ച് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൊറോട്ട ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൊറോട്ടയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ സിമ്പിളായി പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് പൊറോട്ട അത് അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തത് അധികം ഈശി അടിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചിലർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ലേസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായി എന്നറിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമായി ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് മറക്കരുത് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാവൽ ടെക്ക് അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പൊറോട്ട ഈസിയായി വീട്ടിലുണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ടൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കപ്പിന് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ ഇടാം മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായി വേണ്ടത് ഒരു എഗ്ഗാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എഗ്ഗാണ് വേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നേരിട്ടെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കരുത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ആണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ നെയ്യാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ എഗ്ഗ് ഇതിനകത്തിട്ട് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇന്നത്തേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നെയ്യ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അല്പം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴിക്കുന്ന അതേ മെതേഡിൽ നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കുന്നു അത്രയും നമ്മുടെ പൊറോട്ടയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ്നെസ് കൂടി കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതായിട്ട് കയ്യിലെടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം നെയ്യുടെ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നെയ്യ് വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഓയിലായാലും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒഴിക്കാൻ നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് ചൂട് സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അല്പം ഗീ കൂടെ ഒഴിച്ചത് നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവിപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു വൺ അവർ നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഞാനിത് ഈ പൗളിനകത്ത് ഒരു സ്പൂൺ ഓയിലും ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പൊറോട്ടയ്ക്കുള്ള മാവ് പരത്തുമ്പോൾ അതിന് മേളിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മാവ് ഇപ്പോൾ വൺ അവർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ടേബിൾ ടോപ്പിൽ മേലിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഓക്കെ ടേബിളിൽ നല്ലതായിട്ട് ഓയിൽ തേച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മാവ് ഇതിലോട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലതായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് നമുക്കിത് എല്ലാം കൂടെ പ്രെസ് ചെയ്ത് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ടേബിളിൻ്റെ ടോപ്പിലിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം വൺ അവർ ആണ് ഞാൻ വെച്ചത് നമുക്കിത് വൺ അവറോ ടു അവറോ എത്ര വേണമെങ്കിലും വെക്കാം അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ അതുകഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് വലിച്ച് നീട്ടി കൊടുക്കാം മാക്സിമം ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ അല്പം ഓയിൽ ഇത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട്
നമുക്ക് കൈ വെച്ചൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ അടുത്തത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യട്ടെ ഇത് ഞാനിവിടെ ബോളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ടേബിൾ ടോപ്പ് മേലെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് അല്പം ഓല് ഇതിലോട്ടം തേച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കാം നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതൊരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് രണ്ടുകൂടെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അടുത്ത അടുത്തോട്ട് വെക്കുക ഇത് മൂന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇവിടെ വെക്കുക നമുക്ക് വേണേൽ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാം അപ്പം പൊറോട്ടയുടെ സൈസിനകത്ത് അല്പം വ്യത്യാസം വരും രണ്ട് ഈ രീതി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതും ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് വലിയതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ ബോൾ ആക്കിയാൽ മതി നമുക്കിനി ഫുൾ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു സിമ്പിൾ മെതേഡാണ് നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും വേണ്ട ഇപ്പം നല്ല ലെയറായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എല്ലാം ഇതുപോലെ എടുക്കട്ടെ ഇപ്പം നമ്മൾ മാവെല്ലാം നമ്മൾ റോളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതെല്ലാം പരത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ കല്ലേ വെച്ച് ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് അല്പം ഓയില് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ സൈഡ് അല്പം ഒന്ന് ആയി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് മറിച്ചിടാവുള്ളൂ നമുക്ക് അല്പം ഓയില് ഇതിന് മേലിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം നമ്മൾ അല്പം ഓയില് ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മുരിയുന്നിടം വരെ നീത് കിടക്കട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ പൊറോട്ട ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ലെയർ എല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഉള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഇത് നമുക്ക് ഇനി തന്നെ കൂട്ടി വെച്ച് തെങ്ങി ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ ലെയർ എല്ലാം ഒന്ന് വിട്ട് വരും ഇത് നമ്മുടെ പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ബൈ ബൈ ബൈ